mi canal, básicamente me paso 10 minutos hablándole a una cámara sola. este vídeo voy a hablar de una de las preguntas que más me hace la gente, que si es peligroso viajar a la India. Primero, antes de todo, quiero decir que la India mola mucho, que es súper chulo, súper bonito y que lo que diga me va a en este vídeo, que la gente no se lo tome personal. Una de las razones por las que quiero hacer este vídeo, cuando estoy mirando en Instagram, YouTube, y estás mirando cosas de la India, me siento que está completamente desrealizado. Gente tomona, dando vueltas por mercados llenos de telas y colores y flores y todo precioso. No te digo que India no tenga esas cosas también, pero el 80%, bueno no, el 90% de la India es pobreza, suciedad, mierda, muertos, comida muy rica y más suciedad. Y que también tengáis opiniones negativas y quiero pues quitar ese filtro, hablar de la India sin tabú y daros una imagen objetiva de lo que es la India de verdad. Así que adelante vídeo. Primer peligro, el higiene. Tenéis que aceptar, la India es creo que el país más sucio el que he estado en mi vida. Las calles las vas a compartir con cabras, con vacas que se pasan el día entero cagando en el suelo, con perros con rabia, gente muertos en la calle y lleno de animales infectados, basura, comida e insectos. Y así es como viven. No puedes cambiarlo, entonces lo que puedes hacer es amoldarte a ello. ¿Cómo evitar los peligros que vienen con este tipo de higiene? Es siempre llevaros papel higiénico a todas partes, Kleenex, antibacterial de manos, zapato cerrado para no pisar mierda todo el día. Siempre beber agua embotellada, lavaros los dientes con agua embotellada y no bebáis productos que lleven hielo. El peligro número dos más común, la comida. Intoxicación de comida, o sea, una gastroenteritis del copón que vas a estar 3 a 5 días cagando fuera vomitando y con 39 de fiebre, dolor de tripa constante, en mi caso parásitos, bacterias y hongos raros. La comida está buenísima chicos, está súper rica, pero tengo que admitir que cuando vas a un mercado en la India vas a ver trozos de pescado lleno de moscas que llevan 3 días 50 grados de sol y no es de la mejor calidad. Y aunque tú te creas que por comer en un restaurante un poco más pijo te vas a salvar, toda la comida viene del mismo mercado. ¿Cómo evitar esto? Comer vegetariano. Hay muchas menos bacterias en las verduras que en la carne. Solo comer comida que está cocinado en el momento. Llevaros un paquete de antibióticos para que así en el momento en el que estés cagando fuego empieces a tomártelo y te ahorras el viaje al doctor. Comer solo fruta y beber lasi, la bebida tradicional de allí, que básicamente es como un danap, es un batido de yogur. ¿Es probiótico? Entonces es muy bueno para la tripa, yo creo que por eso lo comen todo. Tercer peligro, el transporte. Que vosotros creéis que en Madrid la gente conduce como locos porque no has estado en la India. Es una locura. En todos los autobuses que me he montado, teniendo 40 bolsas en la parte de arriba, gente cogida a los lados por 150 pasajeros en un autobús de 40 plazas, cada vez que tomas un mini giro crees que se va a dar la vuelta al bus y en los autobuses de larga distancia ni te cuento. Yo y mi amiga tuvimos un accidente de autobús que pasó exactamente eso, así que lo mejor es viajar en tren. Es baratísimo y es mucho más seguro. Y, por supuesto, el peligro más grande que pensamos todos y es, desafortunadamente, los hombres. Y tengo que decir que todo lo que habéis escuchado de la India es cierto. <risa> Me sabe muy mal decirlo y lo siento si le está sabiendo súper mal a alguien, pero yo solo lo digo desde mi experiencia a la India. Como mujer, no viajes sola. Llevo cuatro años viajando sola, pero es el único país en el que me he sentido completamente vulnerable e incómoda por ser mujer. Me siguieron, te acosan, te intimidan, se te acercan tres o cuatro que te hacen sentir súper incómoda, te tocan, aprovechan cualquier momento en cogerte el culo, arriman cebolletas, o sea, la cantidad de veces en autobús que estás súper petado y súper lleno y notas como uno se está restregando detrás de ti. Y lo notas, y no me ha pasado ni una, ni dos, ni tres veces, muchas más. Y eso que solo estuve tres meses, y a mi amiga lo mismo. Tampoco me voy a meter a hablar de todas las cosas que me pasaron en la India, porque son bastantes. Si estáis interesados en esas cosas, dejadme un comentario abajo y, y hago uno para la semana que viene. Que tampoco quiero meteros miedo, ni haceros pensar que es lo peor del mundo. A mí en Madrid me han tocado el culo en el metro más veces que en la India. Lo único que digo que es cuando estás viajando sola y estás en esas situaciones sexualmente cómodas no mola para nada. Es una pena, pero, pero es cierto. Así que recomiendo o A, si vais a viajar solas, viajar por sitios a lo mejor un poquito más turísticos, no tan en el medio de la nada como yo, 
o viajar también con gente o con grupos. Aunque estés viajando solo o sola, lo que es la parte del transporte de punto A a B, ando con otra persona. Si alguno de vosotros habéis ido a la India y habéis tenido alguna experiencia parecida o una experiencia negativa, creo que sería súper importante que lo escribieseis abajo para que las personas viendo este vídeo puedan ver opiniones reales de la gente. Espero que este vídeo os haya informado un poco de los peligros que hay en la India, qué debéis hacer y espero que os prepare un poco más a los que tenéis intención de ir. Y como siempre, gracias por ver este vídeo. Si os ha molado este estilo de vídeo, dadle al botón de notificación que subo vídeos normalmente cada viernes y hasta la próxima.